செய்திகள் தொடர்கின்றன பெரியார் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக ரஜினிகாந்திற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்குகள் தற்பொழுது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இதுகுறித்த மேலதிக விவரங்களை பதிவு செய்வதற்காக என்னுடைய செய்தியாளர் மதன் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் மதன் விவரங்கள் என்ன அதாவது கடந்த ஜனவரி பதினான்காம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்ற துக்ளப் இதழின் ஆண்டு விழாவில் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு சேலத்தில் தந்தை பெரியார் நடத்திய பேரணி ஒன்றில் ராமர் மற்றும் சீதையாவில் நிர்வாண உறவுகளை எடுத்துக்கொண்டதாகவும் திருப்பு மலை அணிவித்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார் பெரியார் பற்றி இது போன்ற ஒரு பொய்யான தகவலை பரப்பி பெரியாரின் பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்துவதன் பொது அமைதிக்கு பொது அமைதி கொலைக்கும் வகையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசியுள்ளதால் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே கோவை மாவட்டம் காத்தூர் காவல் நிலையத்தில் திராவிடர் விடுதலை கழகம் சார்பில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதாவது அந்த மாவட்ட தலைவர் தேர்தார் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் மனு புகார் நிலையத்திருந்தார் இதே போல சென்னை திருவள்ளி திருவள்ளிக்கேணி காவல் நிலையத்திலையும் ஒரு புகார் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க எடுக்காத அடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இருவர் தரப்பிலும் ஒரு ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதாவது காவல் நிலையத்தில் ரஜினிகாந்திற்கு எதிராக கொடுத்த புகார் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று இருவர் தரப்பிலும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் இன்று நீதிபதி ராஜமாணிக்கம் முன்பு விசாரணை கொண்டது அப்போது இத்தொடர்பாக புகார் கொடுத்த உடனேயே எதற்காக நீதிமன்றத்தை அணுகி வந்து இரண்டு தரப்பிற்கும் நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார் அதாவது ஏற்கனவே உயர் நீதிமன்றம் டிவிஷன் பெஞ்ச் சிறப்பித்த ஒரு உத்தரவின்படி புகார் காவலகத்தில் புகார் கொடுத்த பின்னர் ஒரு பதினைந்து நாட்கள் அவகாசம் வழங்கிய பின்னரே அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத பட்சத்தில் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் நாட வேண்டும் அதன் பின்னர் மேஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றம் அணுக வேண்டும் அந்த அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்தில் ஒருவேளை கொடுத்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் மட்டுமே உயர் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டும் ஆனால் இது போன்ற எந்த ஒரு நடைமுறையும் பின்பற்றாமல் நேரடியாக புகார் கொடுத்த பின்னர் உடனடியாக உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பினார் மேலும் இந்த ஒரு மனுவை மனுவை விசாரணைக்கு பட்டியலிட்டு தவறு என்றும் ஒரு கண்டனம் தெரிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து இந்த இரண்டு மனுக்களையும் தாங்கள் வாக்கு பெற்றுக் கொள்வதாக இருவர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து இந்த இரண்டு மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது இதன் பின்னர் மீண்டும் உயர் நீதிமன்ற பல்வேறு உத்தரவுகளின் அடிப்படையில் புதிதாக மனுக்கள் தாக்கல் செய்யவும் நீதிபதி தற்போது அனுமதி வழங்கியுள்ளார் தங்களுடைய விவரங்களுக்கு நன்றி மதன் மேலதிக விவரங்களுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்